மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம புள்ளி மின்துகளால் உருவாகும் மின் அழுத்தம் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் பார்க்குறோம் அதாவது ஒரு மின் துகள்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியில் எவ்வளவு மின் அழுத்தம் அதற்கான சமன்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நேர்மின் துகள் சரிங்களா ஒரு நேர்மின் துகளை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் இந்த நேர்மின் துகள்லேருந்து ஆறு தொலைவில் ஒரு புள்ளி இருக்குது அந்த புள்ளி தான் பி இந்த புள்ளி பியில் எவ்வளவு மின் அழுத்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல்ல மின் அழுத்தம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு டைம் அதை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் மின் அழுத்தங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மின் துகள் இருக்குது இதோட மின்னூட்ட மதிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஓரளவு மின்னூட்டம் கொண்ட ஒரு நேர் மின் துகளை எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஓரளவு மின்னூட்டம்னா அதோட மின்னூட்ட மதிப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப சின்னது என்னவோ அவ்வளவு சின்ன மதிப்பு கொண்ட ஒரு நேர்மின் துகளை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதுவும் நேர்மின் துகள் அதுவும் நேர்மின் துகள் ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று என்ன பண்ணும் எதிர்க்கும் அப்போ முடிவில்லா தொலைவிலிருந்து அந்த நேர்மின் துகளை இந்த புள்ளிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மின் துகள் கொடுக்குற அந்த எதிர்ப்பு விசையை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு வேலை செய்யணும் வேலை செஞ்சாதான் முடிவிலா தொலைவிலிருந்து அந்த ஓரளவு நேர்மின்னோட்டத்தை இந்த புள்ளிக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் ஏன்னா அதுவும் நேர்மின் துகள் இதுவும் நேர்மின் துகள் இது அது பக்கத்தில் வர்றத இந்த துகள் என்ன பண்ணும் எதிர்க்கும் ஸோ அந்த எதிர்ப்பை தாண்டி நம்ம வேலை செஞ்சால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஓரளவு நேர்மின்னோட்டம் கொண்ட அந்த துகளை இந்த புள்ளிக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்போ கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த வேலை அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மின் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மின் அழுத்தத்துக்கான சமன்பாடு என்ன நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டாப்பிக்கில் படிச்சுருப்போம் விஇசி கோல்ட்டு இன்டகரல் எங்கேருந்து கொண்டு வந்தோம் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து அதாவது முடிவிலா தொலைவிலேருந்து இந்த ஆறு தொலைவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் சரிங்களா அப்போ இன்டகரல் இன்ஃபினிட்டி டு ஆர் ஃபார்முலா என்ன மைனஸ் இ வெக்டார் இன்ட்டு இது வந்து என்னது டாட் ப்ராடக்ட் அதாவது நம்ம வந்து இதில் சொல்லுவோம்ல ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம்ல அது ரெண்டு வெக்டார்களை பெருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒரு ஸ்கேலராக இருந்தால் அது வந்து ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஸோ இப்படி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதில் நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் இன்டகரல் இன்ஃபினிட்டிவ் டு ஆர் இந்த மைனஸை வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் இ வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மின் துகளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மின்புலம் அந்த மின்புலத்துக்கான சமன்பாடு நம்மளுக்கு தெரியும் எங்கே இந்த பா புள்ளி பீல இந்த மின் துகளால் உருவாக்கக்கூடிய மின்புலத்துக்கான சமன்பாடு மின்புலத்துக்கான சமன்பாடு என்ன இ வெக்டார் இ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு சமன்பாடு என்ன இதோட மின்னூட்ட மதிப்பு கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஸ்கொயர் அந்த மின்புலம் எந்த திசையில் செயல்படும் அப்படின்னா இது நேர்மின் துகள் ஸோ மின் துகள்லேருந்து அந்த மின்புல் மின்விசை கோடுகள் அந்த மின்புல கோடுகள் வெளியே வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் அதாவது இங்கே ஆறு வெக்டாருக்கு என்ன டைரக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா அதே டைரக்ஷனில் தான் இ வெக்டாரோட டைரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த திசையை நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் திசையை வந்து நம்ம ஆர் கேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆர் கேப்புங்கிறது என்னது திசையை மட்டும் குறிக்கக்கூடிய வெக்டார் சரிங்களா இது வந்து என்னது புள்ளி பீல அந்த கியூங்கிற அந்த மின்னூட்டத்தினால அந்த நேர்மின் துகள்னால இருக்கக்கூடிய மின் புலத்துக்கான சமன்பாடு இப்போ இந்த ஈயோட மதிப்பை இந்த சமன்பாட்டில் நம்ம போய் பிரதிகிடுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் Q டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சில் நாட் இது எல்லாமே மாறா மதிப்பு கொண்டது இதெல்லாம் மாற போகிறதில்ல ஸோ அதெல்லாம் இன்டகிரேஷனை விட்டு வெளியே எடுத்துடலாம் மீதம் இருக்கிறது இன்டகரல் இன்ஃபினிட்டிவ் டு என்னது ஆர் பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்ன ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப் ஆர் கேப்புங்கிறது திசையை குறிக்கக்கூடிய வெக்டார் இன்ட்டு என்னது டிஆர் வெக்டார் இன்ட்டு டிஆர் வெக்டார் ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து இயோட மதிப்பு டாட் இது வந்து என்னது டிஆர் வெக்டார் இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா 
இந்த டிஆர் வெக்டாரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா அப்போ இந்த டிஆர் வெக்டாருங்கிறது என்ன இடப்பெயர்ச்சி வெக்டார் சரிங்களா அப்போ இந்த இடப்பெயர்ச்சி வெக்டாருங்கிறது இந்த டிஆர் வெக்டாரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டிஆர் வெக்டாரை டிஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஆர் இன்ட்டு ஆர் கேப் டிஆருங்கிறது இந்த இடப்பெயர்ச்சி வெக்டாரோட என் மதிப்பையும் ஆர் கேப்புங்கிறது இதோட திசையையும் குறிக்குது அப்போ மின்புலம் என்ன திசையில் இருக்கோ அதே திசையில் தான் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டார் அதாவது இந்த புள்ளிக்கும் இந்த புள்ளிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடப்பெயர்ச்சி வெக்டார் அதாவது இங்கிலீஷில் வந்து அதை பொசிஷன் பொசிஷன் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அந்த வெக்டாரும் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து அந்த டிஆர் இந்த இடத்துல வந்து டிஆர் கேப்புன்னு போட வேண்டியது இல்லை நம்ம அதை ஆர் கேப்புனே போடலாம் அப்போ ஆர் கேப்புன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ டிஆர் வெக்டாருக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் டிஆர் இன்ட்டு ஆர் கேப் அப்போ டிஆர் வெக்டாருங்கிறது என் மதிப்பு தனியாகவும் திசை தனியாகவும் நம்ம பிரித்து எழுதுகிறோம் அப்போ இதை இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சில நாட் இன்டகரல் இன்ஃபினிட்டிவ் டு ஆர் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஆர் கேப் இன்ட்டு டிஆர் வெக்டாரை வந்து எப்படி எழுதுகிறோம் டிஆர் இன்ட்டு ஆர் கேப் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆர் கேப் ஆர் கேப் ஆர் கேப் டாட் ஆர் கேப் வந்து என்னது ஒன்று நம்ம வந்து லெவன்த்துலேயே படிச்சுருக்கோம் சரிங்களா அந்த குறுக்கு பெருக்கம் இதில் எல்லாம் நம்ம படிச்சுருப்பீங்கல்ல அதாவது ஸ்கேலார் வெக்டார் பெருக்கம் ஸ்கேலார் பெருக்கம் இதில் எல்லாம் அப்போ ஆர் அதாவது ஸ்கேலார் பெருக்கம்ல நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஆர் கேப் டாட் ஆர் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன்று அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சில நாட் இன்டகரல் இன்ஃபினிட்டிவ் டு ஆர் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என்ன இருக்குது டிஆர் சரிங்களா இப்போ இவ்வளோ தான் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த சமன் பாடம் இங்கே மறுபடியும் எழுதிக்கலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சில நாட் இன்டகரல் இன்ஃபினிட்டிவ் டு ஆர் இப்போ ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிஆர்னு இருக்குது ஆமாவா இல்லையா ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிஆர் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இதை நம்ம எப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சில நாட் இன்டகரல் இன்ஃபினிட்டிவ் டு ஆர் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயரை ஆர் பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதலாமா ஆமாவா இல்லையா ஏன்னா ஒன் பை ஆர் அதாவது ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னா வேறு ஒன்றுல என்னது ஒன் பை எக்ஸ் இது மாதிரி நம்ம எழுதலாம்ல ஸோ அதே மாதிரி ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயரை நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் ஆர் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது எப்படி நம்ம வந்து ஆர் பவர் ஒன் பை டூனா அதை வந்து ரூட் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் சரிங்களா அப்போ ஆர் பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதுகிறோம் இன்ட்டு என்னது டிஆர் நீங்கள் வந்து லெவன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க அந்த தொகை நுண்கணிதம் அதில் சமன்பாடு படிச்சுருப்பீங்க ஒரு இது ஒன்று படிச்சுருப்பீங்க இன்டகரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் அப்படின்னா என்னது எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுருக்கீங்களா அந்த ஃபார்முலாவை தான் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் பவர் என்னு இன்ட்டு என்னது டிஎக்ஸு அப்போ நம்மளுக்கு இப்படி இருக்குது ஸோ அதை இப்படி எழுதலாம் அப்போ எழுதும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சில நாட் அப்போ இதை வந்து எப்படி எழுதுகிறோம் ஆர் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என்னது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் லிமிட்ஸ் வந்து என்னது இன்ஃபினிட்டிவ் டு ஆர் சரிங்களா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சில நாட் ஆர் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்று வந்து என்னது ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை என்னது மைனஸ் ஒன்று இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ப்ளஸ் ஆகிட்டா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சில நாட் சரிங்களா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்று ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்று நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் ஒன் பை ஆறுன்னு எழுதலாம் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்றா ஒன் பை ஆறுன்னு எழுதலாம் லிமிட்ஸ் வந்து என்னது இன்ஃபினிட்டிவ் டு ஆர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் மேலே இருக்கிற லிமிட் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் கீழே இருக்கிற லிமிட் செகண்டு அப்போ இன்ஃபினிட்டிவ்னு போட்டால் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ மேலே இருக்கிற லிமிட் மட்டும்தான் வரும் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சில நாட் 
சரிங்களா ஸோ வந்து வெக்டார் குறியீடு எதுவும் போடக்கூடாது ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் ஆர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தொலைவு அதிகமாக அதிகமாக மின் அழுத்தம் என்னாகுது குறையுது எப்போ இந்த மின் துகள் வந்து நேர்மின் துகளாக இருக்கும் பொழுது மட்டும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சில முடிவுகளை நம்ம கொண்டு வர்றோம் என்னென்ன முடிவுகள் அப்படின்னா முதாவது நீங்கள் எடுத்துக்கிற மின் துகள் சரிங்களா நீங்கள் எடுத்துக்கிற மின் துகள் நேர்மின் துகளாக இருந்தால் நேர்மின் துகளாக இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது வியோட மதிப்பும் பாசிட்டிவாக கிடைக்கிது இதுவே நீங்கள் எடுத்துக்கிற மின் துகள் எதிர்மின் துகளாக இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வியோட மதிப்பு நெகட்டிவில் மைனஸில் கிடைக்கும் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் பிரதியிடும் பொழுது அதாவது இங்கே எழுதும் போதே இ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூன்னு போட மாட்டீங்க மைனஸ் கியூன்னு போடுவீங்க அப்போ அந்த மைனஸ் கியூவை இங்கே பிரதியிடும் பொழுது அந்த மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்புறம் கடைசியாக நீங்கள் வந்து இங்கே இந்த தொகை நூல் கணிதம்லாம் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு மைனஸ் வரும்ல இங்கே இங்கே வர்ற மைனஸ் கடைசியில் என்ன ஆயிரும் ஆன்சரில் ஒரு மைனஸை கொண்டு வந்துடும் அப்போ நேர்மின் துகளாக இருக்கும் பொழுது வியோட மதிப்பு ப்ளஸ் ஆகும் எதிர்மின் துகளாக இருந்தால் வியோட மதிப்பு என்னவாகவும் இருக்கும் மைனஸாகவும் இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் மொதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ வியோட மதிப்பு ப்ளஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ ஆரோட மதிப்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க அப்போ ஆறு வந்து தூரமாக போக போக சரியா அந்த புள்ளி நம்ம எடுத்துக்கிற புள்ளி தூரமாக போக போக மின் அழுத்தம் வந்து என்னாகும் குறையும் ஏன்னா வி வந்து எதிர் தகவல் இருக்குது ஆறுக்கு சரிங்களா வி வந்து ஆறுக்கு எதிர் தகவல் இருக்குது ஸோ ஆறு அதிகமானால் வி குறையும் அதுவே இது வந்து எதிர்மின் துகளாக இருந்தால் என்னாகும் ஆறு அதிகமானால் வி என்னாகும் அதிகமாகும் அப்போ ஆறு குறைஞ்சால் வி என்னாகும் குறையும் சரிங்களா அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதிர் தகவல் இருக்கும் பொழுது நேர்மின் துகளாக இருந்தால் நம்ம வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் 